ജനനേം ശാരദാം ദേവീം രാമകൃഷ്ണം ജഗദ്ഗുരും പാദപദ്മേ തയോ ശ്രിത്വ പ്രണമാമി മോഹർമോ നമശ്രീ യതിരാജായ വിവേകാനന്ദസൂരയേ സച്ചിത് സുഖസ്വരൂപായ സ്വാമിനെ താപഹാരിണി മൂക്കം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപ തമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം സഭയ മുന്നുകടയ സാലിനി ആസീനരാകിരത്തക്കന്ഥ പരമപൂജ്യരായ ശ്രീമത് സ്വാമി ജിത്കാമാനന്ദജി മഹാരാജരവര ശ്രീചരണങ്ങളിൽ നന്ന ഹൃദ്പൂർവ്വകവാദന്ത പ്രണാമങ്ങളെന്ന സമർപ്പണേ മാടി ആസീനരാകിരത്തക്കന്ഥ പ്രീതിയ സോദര സന്യാസികളെ പ്രീതിയ യുവ ബന്ധുകളെ ബഹള ഒള്ള വിഷയവന്ന സോദര രഘുവീരാനന്ദജി അവരു നമ്മ നടുവെ ചർച്ചെ ഇട്ടിദ്ദാര ഹോരാട്ട യശസ്സിന ഗുട്ടു യശസ്സു യശസ്സു ഇതൊന്നും ഇംഗ്ലീഷിനി സക്സസ് അന്തലൂ കൂടെ കരീത്തേ നെപോലിയൻ ഒബ മഹാധീര ആത ഈ യശസ്സിഗെ മൂലവാഗി കെലസ മാടുവന്ത വസ്തു യാവുദു അന്നോദര ബഗ്യ ബെള്ളക്കു ചൽത്താനെ യാരു യശസ്സന സാധിസിദ്ദാരോ ഇന്നു തലയത്തലാര യവനോ ഇന്നു യവനിക ഉളികാലവേ ഇല്ല ഇന്നു യവനിക ജീവനവേ ഇല്ല അന്നുവ കെളമട്ടത സ്ഥിതി ഇന്ദ വിഷമ പരിസ്ഥിതി ഇന്ദ ഒബ്ബ മനുഷ്യ ഈ മട്ടക്കി ബെളിയ ബല്ലനേ അന്വ ഉന്നത മട്ടക്ക് ഒബ്ബ വ്യക്തി ഏരിർത്താനല്ല ഇവനിക ജീവനവേ ഇല്ല അന്ത യാര ബഗ്യ നാവ് ഹേളബോദോ ഹാഗിദ്ദന്ത വ്യക്തി ജീവന ഈ മട്ടക്ക് ഏരബല്ലതെ അന്ത യാര ബഗ്യ നാവ് ഹേളബേകോ ആ മട്ടക്ക് അതേ വ്യക്തി ഏരിദാഗ അവന ബായിന്ദ യേശസ്സിഗെ കാരണവാദ യാവുദു അന്ത നാവ് തിൾക്കൊള്ളോദരലി ബഹള അർത്ഥ ഇദേ നെപോലിയൻ അന്തവനൊബ്ബ ഒന്ന് ദിന അവന ജീവനദലി ബരുവന്ത ഘട്ടനെ നിമ്മ മുന്ദേ ഇടുത്തേനെ യാവുദോ കാരണക്കാഗി രാജ അവനന സരിമനിഗി ഹക്കിദ്ദ മാരനേ ദിന അവനിഗി മരണ ദണ്ടനേ ഇദേ ആദരെ മന്ത്രിക ഗൊത്തു ഈത അദ്ഭുത വ്യക്തി ചതുര ചാണാക്ഷ ശക്തിവന്ത ഇവനിന്ദ ഫ്രാൻസ് ദേശക്കെ ബളിഷ്ടു ഒള്ളേദാഗോദിദെ ഉദ്ധാരവാഗുത്തെ ദേശ കീർത്തിയന്ന പടുകൊള്ളുത്തെ ബലിഷ്ടവാഗുത്തെ ഇന്ധവന്ദന നാവ് കളതുകൊണ്ടരെ ഹാഗെ ഏനാദരുമാടി ഉളുസ്കോബേകു അന്ത ഹേളി മന്ത്രിയാദവനു രാജനഹത്ര ഹോഗി നെപോ നിനിഗെ ക്ഷമേ സിക്കിദേ അന്നവ സുദ്ധിയന തലുപ്സോദക്കെ മന്ത്രി രാത്രി സുമാര് യരഡഗണ്ടെ അഷ്ടത്തികെ ഓഡി സരമനെക ബർത്താനെ സരമനിയ കോണിയല്ലി നെപോലിയൻ ഉളുകൊണ്ടിദ്ദ കോണിയല്ലി ഇന്നു ദീപ ഉരിത്തായിരുത്തെ ഉന്ദ നെപോലിയൻ ദീപദ ബെളിക്കിനല്ലി എനോ വന്തന ഗംഭീരവാഗ നോടതായിരത്താനെ ഏനദു ഉന്തന്ദ്രേ യൂരോപ് ഖണ്ടദ മേപ് ഭൂപട്ട ഇവനിക ആശ്ചര്യ നാളെ സായോനിക ഭൂപട്ട കട്ടുകൊണ്ടേനാഗ്വേ മാരനേ ദിന ഗല്ലിഗ ഹക്താരെ അവനന്ന അത്വ യാവുദോ രീത്യല്ലി മരണ ദണ്ടനിക സിക്കി സായവുനിദ്ദാനെ 
ಆದರೆ ಅಂಥವರು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಯುವವರು ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬದುಕಿಯೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆದರೆ ಬದುಕಿನ ಲಕ್ಷಣ ನಾವು ಅವರಲ್ಲೇನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಬದುಕು ಬೇರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಬಹಳ ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರವರು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲವೋ ನಾಳೆ ನೀನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಇವತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಸಾಯುವುದು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಸಾಯುವುದು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅವರೇ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹೋರಾಟವೇ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸಿ ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ ಆತ ಅದ್ಭುತವಾದದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮಹಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ನೆಪೋಲಿಯನ್ವರಿಗೆ ಸೀಸರ್ ವರಿಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವರಿಗೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯೂರಿ ಅಬ್ರಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಗಾಂಧಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಆ ಅಷ್ಟೋ ಜನರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಪರಿ ಧೈರ್ಯ ಇಂಥ ಪೌರುಷ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಬೇಕೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಂತ ಜೀವನ ಇದೆಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೋ ಹೀಗಾಗಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಏನು ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಿಸಿಯಾದ್ದು ತಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಾರದು ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಾರದು ಹಾಗೆಯೇ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸುಖ ಜೀವನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯೋಕ್ರಿಟಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯ ಏರಬಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವೇನು ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಮೈ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಟುಡೇ ಮೈ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಮೈ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಡು ಹೋರಾಡು ಯಾಕೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಹೋರಾಡಿ ಧೀರನಾಗು ಹೋರಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಧೀರನಾಗುವುದು ಹೋರಾಡಿ ಧೀರನಾಗು ಧೀರನಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕುವಂತಹದ್ದು ಧೀರನಿಗೆ ಧೀರ ಭೋಗ್ಯ ವಸುಂಧರ ಬಹಳ ಹಳೇ ಈ ದೇಶದ ಜಾಣ್ಮೆ ಈ ದೇಶದ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಧೀರ ಭೋಗ
ಕೆಲವರು ಧೀರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಧೀರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವೇ ಧೀರತನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಧೀರತನ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆ ಧೀರತನವನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಧೀರನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪೇಣ ಮೃಗಾಶ್ಚರಂತಿ ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರೇನು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪೇಣ ಮೃಗಾಶ್ಚರಂತಿ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಧೀರತನ ಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆಟಪ್ ಸೈಕೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆಟಪ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವನು ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಮನುಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಮನು ಹೇಳುದು ಮನುಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವನು ಮನುಷ್ಯ ಆ ಮನುಧರ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಕೇವಲ ಧೀರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಧೀರತನವಿಲ್ಲದವನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನು ಕೂಡ ಹೇಳದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನೊಬ್ಬ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ತು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕೇಳಿದ್ದುಂಟು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹತ್ತು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಸಾರ ಒಂದೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವೈ ಬಿ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ವೈ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಐ ಹಾವ್ ಫಾರ್ ಮೆನ್ ಬಿ ವಿಮೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ವಿಮೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗೋ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆ ಎಷ್ಟು ಈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಪನೆ ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಮನುಷ್ಯ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಕತ್ತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಬಿಡುಗೈ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಮುಂದೆ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವ ವಿಜೇತನಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೂ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭವತಾರಣಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದೊಂದು ಹಿಮಾಲಯವೋ ಅದೊಂದು ನಭೋ ಮಂಡಲವೋ ಅದೊಂದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನೋ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೇ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಹಾಮನುಷ್ಯ ಪುರುಷ ಸಿಂಹ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ರೋಮ ರೋಲಾನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಫೀಚರ್ ಅಬೌಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ಲಿನೆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋ ಒನ್ ವುಡ್ ಡೇರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹಿಮ್ ವಿಥೌಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂತಹ ಗುಣವಾಚಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಬೆಸ್ಸಿ ಸ್ಟರ್ಜಸ್ ಅನ್ನುವಂಥವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ Two men have impressed me in my life. One is Vivekananda and the other one is Emperor Kaiser of Germany. Emperor Kaiser of Germany, Emperor of Germany, and the British people are not going to be equated. That's why they don't have to be equated. Emperor Kaiser of Germany is not going to be equated to the British people. That's why they don't have to be equated to the British people. They don't have to be equated to the British people. They don
ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾನ್ ಹೆನ್ರಿ ರೈಟ್ ಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಎ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸನ್ ಟು ಶೋ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಶೈನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಲರ್ನೆಡ್ ದೇನ್ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲರ್ನೆಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗುಣವಾಚಕಗಳೇ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಭವತಾರಣೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ the older i grow the more everything seems to me to lie in manliness sister nivedita gavu heldanta maatu the older i grow the more everything seems to me to lie in manliness manliness is the one solution a new kind of man you all must become a new kind of man ha aa reetiya manushya aagbeku andre avanu dheera dheera bhogya vasundhara dheeranigu mattu manushyanigu vyathyasave illa illade hodre manushya roopena mrugaschadanti ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ಕೋಬೇಕು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಭೋ ಮಂಡಲದಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀನು ಹೋರಾಟ ಬಲ್ಲೆಯೋ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಉಸಿರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆಯೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಮೆನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಐರನ್ ಮಜಲ್ಸ್ ಮೆನ್ ವಿತ್ ಮಜಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ the will power of whom is made of the same material of which the thunderbolt is made sincere to backbone and hundred such i can revolutionize the world kabbina da mamsa kanda bekadakke aa rithiya manushyara agodakke antha adella barode horatadalli bechige malakondavarige antha ondu shakti antha ondu vyaktitva antha ondu heggalike aa rithiya trivikramana ondu sthana sthiti avella kuda elli barutte ಯಾವಾಗಲು ಹೋರಾಟದಿಂದಲೇ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಹೋರಾಟದಿಂದಲೇ ಬರುವಂತಹದ್ದು ನೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇರಬಹುದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷಮವಾಗಿಯೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಎಲ್ಲ ಬೋಧನೆಗಳ ಸಾರ ಮನುಷ್ಯನೇ ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚ ನಿನ ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೀತು ಎಂಥ ವಿಶ್ವ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೀತು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ಧೂಳಿನ ಕಣ ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಗಮನವನ್ನು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು ಆದರೆ ಈ ಮಹಾಪ್ರವಾದಿ ಮನುಷ್ಯನ ಗಮನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ಮನುಷ್ಯರು ತನ್ನ ದುರ್ಬಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ ಅವನಂತಹ ಪಾಪಿಷ್ಠ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಂತಹ ದುರದೃಷ್ಟವಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೈಲಾಗದವನು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವೇ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ never think there is anything impossible for you never say no never say i cannot if there is any sin in this world this is the only sin to think that you are weak or others are weak nothing is impossible for the soul it is the greatest heresy to think so nothing is impossible for the soul manushyarige asadhyavadu yavudu illa nothing is impossible ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲ ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೂ ಅದು ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಚಿಂತಕ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ
thou givest us everything at the price of an effort hey bhagavanta ninu eshtu doddavanu prayatna vandu maadi bitre yenu bekadru kodtiyalla ninu prayatna vandu maadi bitre yenu bekadru kodtiyalla yenu bekadru adanne vashishta 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 maharishi shri ramachandran ge heluvaga yoga vasishtadalli heltane nodu rama ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಾರದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತರಬಾರದು ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಾರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತರಬಾರದು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹಾಗಾದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡಬಾರದು ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮೀರಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ ದವ್ ಗಿವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳು ಯಾಕೆ ಆಡಿದ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ದೇವರೇ ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಿ ಅಸೂಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಾನುಷ ಜನ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹದ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಯಾವುದೋ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋ ಸೈನ್ಸಸ್ ನೋ ಬುಕ್ಸ್ ನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎವರ್ ಇಮೇಜಿನ್ ದಿ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಿ ಒನ್ ಗಾಡ್ ದಟ್ ಎವರ್ ವಾಸ್ ದಿ ಒನ್ ಗಾಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ಒನ್ ಗಾಡ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿರ್ಬಹುದು ಅವರು ಅಥವಾ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಗಾಡ್ ಪರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀನೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಈ ದೇವತೆ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವತೆ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಇರಲಿ ಅವರ್ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ದೇವತೆ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮೂವತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಮೀರಿಸ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆ ಶಕ್ತಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬರೇಟರಿ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಏನೇನು ಇರಬಹುದು ಆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ತನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಗುರುವಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಗುರು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸೋಲೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೋಲೋಣ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿ ಅಂತ ತಂದೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಶಿಷ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿ ಅಂತ ಗುರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ತಂದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವನು ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೂ ಈ ಆಸೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತ ಕತ್ತಲಾಗಬೇಕು ಇದು ಭಗವಂತನ
ಹಾಗೇನೆ ಮನು ಹತ್ತು ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹೋರಾಟ ಏನು ಹೋರಾಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬಂದೂಕು ಅಲ್ಲ ಕೋವಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಇವತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಾಧಿಸುವುದೇ ಹೋರಾಟ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೆದಾಗ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಬೇಕು ವಿವೇಕಾನಂದರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಂಬೋಣ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಸತ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ವಿವೇಕಾನಂದರಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ಮಹಾತ್ಮನಾಗಬೇಕು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಾಗುರು ಮಹಾಪರಿಹಾರವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಚೂರ್ಪೂರ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯೋ ಭಕ್ತ ಕುಶಲೋಸ್ಯ ಲಬ್ಧ ಆಶ್ಚರ್ಯೋ ಜ್ಞಾತ ಕುಶಲಾನುಶಿಷ್ಟ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲಿ ಮಿನಿ ಬಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವಿನಿಟಿ ಡಿವಿನಿಟಿ ತನ್ನ ಒಳಗಡೆನೆ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಹುದುಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ದೇವತ್ವ ಒಬ್ಬ ದೇವನೇ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮ್ಯಾನ್ ದಿ ಅನ್ನೋನ್ ರಂಗನಾಥ ಆನಂದಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ ದಿ ನೋನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಿ ಅನ್ನೋನ್ ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಕೆರಲ್ ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಕೆರಲ್ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮ್ಯಾನ್ ದಿ ಅನ್ನೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದೇವ ಅಡಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ದೇವನನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅದೇ ಹೋರಾಟ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ದೇವ ಜಾಗೃತನಾದ್ರೆ ನೀವೊಬ್ಬ ಬಿಲ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ನೀವು ಬುದ್ಧ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶಲ್ ಕಮ್ ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಹಿ ರೋಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿ ರೋಡ್ ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಸೆವರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಕೇಶನ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಥೀಮ್ ದಿ ಡಿವಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಿ ಡಿವಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ಮ್ಯಾನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡಿವಿನಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ದೇವತ್ವ ದೇವತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಡಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಚೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ದೇವತ್ವ ಅದೇ ಡಿವಿನಿಟಿ ವೇದಾಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಇದೇ ಡಿವಿನಿಟಿ ಅಂತ ವೇದಾಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷದವಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧೃತಿ ಧೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಮ್ಮೂಬಲ್ ಫಾರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯುರೋಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್
ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟಾಟಾ ಬಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದರು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ